赵司令啊，都在屋里呢。啊，司令，怎么样了？啊，都已经包扎好了。赶快把他们抬到北邦驻地去。哎，就在这住不行吗？那方便于治疗啊。不行啊，不能住在这儿，会给你们带来危险的。对，娘。哦。来，进来。哎，哎，把他们两个快都抬走。好。慢着点啊。小心点。慢点。哎呦，慢点，慢点。哎，来来来，慢点，慢点。哎，走。哎，哎，小心啊。慢点，好，慢点啊！谢谢你们。哎，没事儿，没事儿。报告赵司令，白政委，鬼子的一个中队已经出城，正往白马寺方向开来。什么白马寺？他们晚上不轻易出来啊！他们一定是发现白马寺有什么重要的东西。没错，目前一郎是个古董贼，见了古董就疯。我估计啊，他们可能是冲着古董去的。哎。那个宏远法师正千方百计保护那些古董啊！他来过我这儿，还放了些铜器、瓷器什么的，说是国家的重器啊！好，集合队伍，马上出发。对了，一定要保护好宏远法师和那些古董。好，我们走了，我们走。爹娘，我们走了，慢点啊，走了，慢点。怎么了？好像有人。快快，回去。好。哎，就看。我开路。开门，开门，开门，开门，开门。快快，快，快点。放哪儿啊？还是山王，快！哦，来，姐姐，快！来，我来拿。你把所有的东西都拿下去。哎，静琴啊，哎，把所有的宝物都转移到耳房里去啊。哦，那您呢？我去应付一下。对了，静琴，你要记住，不管上面发生什么情况，你都不许出去。师傅。您多保重。走开喽！走开喽！火焰法师，想不到我们这么快就来找你了吧？好吧，我跟你们走。<笑>你怎么知道我们要带你走啊？你们如此穷凶极恶，不就是想要我走吗？那么，你都会是。
俺が胞子を連れて帰るお前は隊に残れそしてよく寺の中を探せはいうん行くれ帰っ这下发财了，啊，两千年，两千年的古茶呀，三个字，还有三个字，哎，快，来，干嘛经卷，没有宝贝。鼎呢？鼎藏哪儿了？你们拿走了。海空，海空。司令，你看，海空，海空，海空，你看。どうぞ見てください。さっきも見た。はい。去晚了一步，法师还是叫鬼子带走了。哎呀，叫鬼子带走了，恐怕是凶多吉少啊！你没听小白说吗？鬼子就快完蛋了，特别的疯狂。得想办法救法师啊！咋想办法？日本人他没有人性。那也得想办法呀。走啊！本院法师，因为白马寺里不安全，所以把你请到这里来，给我讲字。昨晚你们在寺里开枪，不知上了多少僧徒。贫僧哪有心思给你讲什么顶上的文字？不不不，法师，僧人是没有向往的。只要你把顶上的字给我读出来。我就送你回去。那好吧，也只能如此了。这是
，平王东迁后的第二个王。桓王时期的鼎，距今已经有两千七百多年了。鼎文是这样破读的：万，哎，记录记录。为七月，桓王在京，兴某，王于于某池，忽景从虞，对阳王修，用作宝尊鼎。你你一句一句的读清楚行不行？为七月，桓王在京，兴某。这次回来，您去过白马寺吗？还没有。我说我有新古董的时候，我先去白马寺看我的朋友弘远法师。当我手里没有古董的时候，我先到郭家看我的老朋友郭一山。弘远法师。遭难了。什么？他被五犬一郎抓走了，凶多吉少啊！什么时候？昨天晚上。那我要去救他。马先生，吃了饭再走吧。不，谢谢。我要去救我的朋友宏远法师。哭了。这个。見てください。さっきも見た。この文字です。ちょか。バイカー展示。バイカー展示。はい。何の文字だ。これは偽物ですよ。本当か。はい。本当じゃなく偽物です。ホシが作った偽物です。よ,よく見てください。ここです。ここです。中華民国三十三年。中華民国三十三年は去年です。州の人が中華民国を知ってますか？中華。これはきっと偽物ですよ。間違ってないでしょ。うん、その通りだ。その通りだ。その通りだ。ちょか、ちょか、ちょか。くそバカ野郎。ふざけんな。ちょか、私は高校に中世を尽くしましたよ。早く立て。はい、はい。お前、攻撃方針を連れ帰。はい。はい。王将も。連れてこい。你得出去。嗯。把给了。
韓国おっしょを連れ下げましたあのせはい、はい、師傅景熙你你们怎么抓我的徒儿师傅您昨晚叫我打扫地势厨房机器徒儿刚把地势打扫干净不想外面就打了起来然后就进来一帮人就把我抓到这儿来了师傅你你要为徒儿说话呀师傅你们<笑>我们都不要再染戏了啊哎哥青绿的青怎么写呀啊,啊这道题让我看看让我看看去去去玩去来我告诉你青绿的青是吧看很好写你去看病吧叫宝过来都十五岁了该学点手艺了他和新正在复习功课呢也不能啥都扔了到时候开学了啥都不会怎么行啊该复习复习该学熬膏药学熬膏药这郭家二百年的祖业以后还得他继承啊去教去吧哎先生嗯你要看见鲶鱼啊叫他来见我一下啊啊吴天先生贫僧乃白马寺的住持我和我的徒弟必须离开你的兵营返回我们的寺院嗯既然来到这里了只有安安心心的待着不要想别的了红颜法师我的真定哪里去了不就在那儿吗不那是你走的假的换走了我的真的<笑>你高看贫僧了贫僧没那个本事好我给你看一样东西来证明你有这个本事这个你的人是嗯这个地嗯嗯地先生你是帝国大学的高材生做一个家庭小师弟吴前先生你的话我怎么越听越糊涂了你真的糊涂よく聞け低分子中華民国信用人1916年第2日本東京帝国大学歴史学高校専門を学ぶ1924年博士学位取得後帰国するそして東北大学河南大学の歴史学教授になるどうだまさしくそうか听着丁文治中华民国沈阳人一九一六年赴大日本东京帝国大学历史系读考古专业役すなはい全部わかる贫僧婆婆啊从小出家跟着师傅才学得几麻袋的汉字这岂能进得了你们日本帝国的什么什么大学<笑>目前先生你认错人了难道这假币是假的照片是真的可这人物是假的佛云真即为幻幻即为真真真幻幻
幻幻真真，诸色皆空，诸空皆色，色空是也。阿弥陀佛。好的，你的身份，我们不说，我们不必说，不必说。你走假大两的真正，我们偷偷知道。哼！哼！嗨！哎！你放肆！喂！红眼法师，请看好。先生，吴缺先生，空里希望，马上，哇！吴缺先生，马上，好，我的很好，得到的好，里边的字，吴，宏远法师，吴缺先生，你在向宏远法师探讨中国的佛事吗？打扰打扰，啊，马先生，你真的不知道？嗯。我刚刚才从意大利述职回来，正好要在城里买些东西，想过来看看我的老朋友。哦，这样更好，所有的我的朋友都在。宏愿法师，最近好不好？阿弥陀佛，很好啊。好吧，我这里总要做一个援助。也请马先生一起参加，好吗？研究，好，好，科学的研究。我今天正好可以开开眼界。嗯，红叶法师，这个丁儿，你的解释。吴泉先生，这丁儿。是你敲下来的？按理说应该对得上，是不是？对，不，不是我敲下来的，是他敲下来的，你们中国人敲下来的。当然了，他原本是可以演四合方的对象。嗯，法师继续讲。吴天先生，你不要忘了。这些古董都有几千年的历史了，那是很朽的，一碰就掉一块。再说你这个周鼎，可是经历了一场战斗，正如你所说，险些让炸弹给炸了稀烂。那么，掉一块、丢一块都是很正常的。再说，这个鼎耳才有多大呀？有一两处对不上，你就怀疑。那么有许多的古物，你都可以否定了。那你是说，我的周鼎都是假弹的所为？嗯，很有可能。好，我再给你一个证据，让你看一下。看一看吧，你怎么解释？まさか三千年前の周の時代の人々が中華民国三十三年のことを知ってるとでも言うのか？马先生，你是故意的，张家，你的很清楚。嗯。难道三千年前的古人就知道中华民国三十三年吗？啊？这又能说明什么呢？这说明这个“鼎”假的，就因为这几个字。对，吴泉先生，我告诉你，这几个字。
至少有四种解释。嗯，四种解释，哪四种解释？说来我们听一听，让我们也开开眼界。第一种，这顶上的文字是藏鼎人所捐，一是证明此鼎曾经过此人之手。这就像中国的名画《清明上河图》，凡经过一个人。就盖上一个人的印章，正因如此，《清明上河图》才会被后人知晓，它的流传牵挂。第二种，这鼎原本无字，现在也没有字，你看着有字，仅仅是偶然的巧合。不缺先生，你来看，贫僧还能看出几个字来？你瞧。大、周、华、土，瞧，这还有几个字？浮云，色，即是空；空，即是色；色色空空，空空色色，其道为一。那第三种，三种，这是一尊周鼎，鼎上根本无字。第四种，这是一尊。家鼎，谁来所造？造家鼎之人，至少又有四种，还有四种，不错。哪四种？第一种，就是从地下挖出此鼎之人，只有他们才有第一手造假的条件，也就是说，首先，他有足够的时间，其次，有足够的物理。第三，有足够的经验；其次，有足够的条件。第二种，卖鼎之人造的假鼎。此人拥有真鼎，又不想卖掉，但为了卖钱，于是他就造了个假的卖给别人，自己仍然拥有一个真的。第三种，第三种，拥有此鼎的人，譬如像你。拥有了真鼎，又舍不得卖掉，又要做一个复制品以供炫耀，于是你就自造了一个假鼎。第四种，第四种，那就轮到你对贫僧的怀疑了。你认为我造了个假鼎，把真鼎留下？对。哈哈哈哈。乌犬先生，我要告诉你，不要说我，就是动员全中国，甚至包括你们整个日本国，要在这么短的时间之内，请记住，此鼎留在白马寺的全部时间才七天呢、啊，七天呐、啊，要在七天之内制造如此复杂的假鼎，这是不可能的。嗯。他要有一套非常完整而且复杂的工艺：制模、铸造、雕刻、打磨，等等等等，谁能完成？听你的翻译说，你是考古学教授的儿子，那你应该明白，光制模没有几个月的时间，那是完成不了的。嗯，真的，完成不了吗？对，不，有一个人可以完成的。谁呀、啊？你？为什么？或许啊，帝国大学の優等生だから。お前の話は俺しか騙されないぞ。なぜなら、俺は帝国大学教授の息子だ。どんな無理なことでも、奉仕や手分子の手にかかれば、すべてが可能になる、できるようになる。お前ならできる。さっき奉仕の話を聞いていると、すべてのことが嘘である。乌犬先生，发誓听不懂日语。阿弥陀佛
，你是左家弟。阿弥陀佛。嗯，牙齿你马克思了。法师，吴犬先生说，你可是帝国大学的高材生呢。谢谢抬举。不过，我要再次告诉你们，我不是你们所说的那个丁丁什么？吴犬先生，你肯定是认错人了。毛先生，你看一看，难道这边还有假的吗？嗯，看一看，啊。看看，法师，吴犬太君说：“您骗得了别人，可骗不了考古学。”不太像吧？嗯，这些种种的不可能，在法师你的手里，在丁文志的手里，恰恰是可能的，不仅是可能，而且是一定。从您刚才说的那些复杂的工艺术语，就知道。你在撒谎！这么说，你们认定贫僧和那鼎都是假的了？是肯定的。能够判定真假，是让人高兴的一件事情。阿弥陀佛！先生，嗨，真是有小子的鬼！嗨。おい、人心を連れてこい。はい。吴泉先生、刚才我们听了洪元法师的解释，他说的前四种可能中，只有一种可能此鼎是假的，就是说只有百分之二十五的可能性说这个鼎是造假的。另外，洪元法师也说。此家庭有四种人所为，在四种可能造假的人中，只有一种与法师有关。也就是说，百分之二十五的可能造假顶当中，又仅有百分之二十五与法师有关。按照统计学的理论来说，即使此顶是假的，也仅仅是百分之六的问题与法师有关系。可你现在做出了百分之百的这个判断，你不觉得太草率了吗？你应该认真的好好考虑一下。马先生，你是个好人，大大的好人。嗯，可我要跟你说，马先生，据我的估计，你的顶有可能也是假的。嗯，如果是假的，那真顶在哪里？我藏在哪里了？马先生，不是你藏的，是他藏的。他的真相已经被我识破，他就是早年留学于到日本帝国大学考古学博士的丁文志，我教父的同学。到底在家的本事他到底？哎，他到底？吴泉先生，这根本不可能，一定是他。摩诃萨多婆耶。司令，前面那个山头啊，离我们是最近的。我个人认为。我们可以从两边包围他们，你觉得怎么样？嗯。另外，一分队在这儿，二分队，三分队，我们就这样设伏。我认为当前呀，最有效的办法就是。赵司令，白政委，那。宏远法师所造的假鼎已被识破。宏远法师，性命堪忧啊！不会，司令。我认为吴犬还是想要得到真鼎，所以他一时不会杀掉法师。关键是真鼎在哪儿？肯定还在寺里啊。如果司令这么认为，我觉得吴犬一郎也会这么认为，他们还会去拜马寺的。所以，咱们消灭鬼子的时机到了。我觉得我们可以在白马寺一带伏击鬼子。嗯，把队伍全都拉上。好。
他，你不是那种人。阿弥陀佛，法师，告诉他，你不是那种人。告诉他，你不是那样的人。师父，敬修我徒，佛法无边，造孽者自有孽报。阿弥陀佛，阿弥陀佛，真是和尚。我问你，我的真理哪里去了？说。阿弥陀佛，阿弥陀。你们修的两的走着，佛法的不容。说，静心我徒，随师父诵经。南无阿拉达诺多那耶耶，南无阿弥耶。你们不说，我何来你们晓得？誰が来てくれ？はい。しっかり力を込めて殴れ。如果他们真的做了一个家庭，我们找出真谛再惩罚他不迟。但是如果他们没有做家庭，你这样毒打佛教徒是国际犯罪。先生，嗨，马上你瞧着，马上喽。嗨，吴缺先生，你不能这样。我不能先生，你不能这样。吴缺先生，你不能这样对待后院。来来来来来来，马先生，来来来。那那我。我杀走多，那马先生，走走走，来来来，喝茶啊！来，马先生，喝多大？咱们知道，那我说，我的真谛在哪里？说，那我的真谛，真谛，咱们那都。哎，喝茶。吴缺先生，吴缺先生。吴泉先生，放我出去！放我出去！吴泉先生，这个，这个，吴泉先生，哎，吴泉先生，放我出去！哎呀，走，搞死！吴泉先生，吴泉先生，走，出去！吴泉先生，你是一个反击者，放我出去！先生，请你别杀掉后院法师，他是一个宝贝，我的宝贝，你的宝贝，我们大家的宝贝。即使他造了一个家庭，你还是不能杀害他。如果你杀害他，家庭的事就永远不会落实，而且真的。
他们两个永远见不到了。马先生，我我可以带你的鸟去，不想回原华社。谢谢。呃，但是你要把郭医生请来。为什么？我要让他给我看病。啊、吴晨先生。突然发现，不是一个杀不杀的事情，而是一个放不放的事情。吴全先生，请你放掉红原法师。不，我不会放了红原法师啊！他要把真谛还给我，真谛还给我。吴全先生，你要放掉法师，你就请郭医生。你要放掉红原法师。我不放掉，婚姻法师你就不见郭医生了吗？是的，就算是我们两个的一笔交易。交易，交交易。这么说，真的，你就知道。之前，你还郭医生的内森丁，也是假的了。那你为什么要我放走黄永法师啊？因为他是我的朋友